。不好了，不好了！太子殿下，慕容姑娘她……怎么了？慕容姑娘她自缢了。什么？慕容，慕容，慕容，慕容，慕容，你为何要这么做？你是想逼死我吗？我，我，我只是戴罪之身。皇后知道了，是不会放过我的。慕容知道你被立为太子后，很高兴能在余生还能与你再见上一面。慕容也已心满意足，此生无憾，还望太子成全于我。休想！我绝对不允许你自寻短见。太子。马上就要大婚了，切不要因为慕容再与皇上娘娘起了冲突。自我到来至今，也一向清楚了，留在这里也只会让你为难。倘若慕容真的死了，也许对你我。对大家都好，不是吗？你不许说死！我已经经历过一回，不想再经历第二次了。你千万不要胡思乱想，养好身体比什么都重要。母后那边，我自会处理。你安心调养身体。这些年，委屈你了，免七哥哥。完了，完了，完了，完了！不怕直接上来跟你掐的，就怕慕容这种小白花啊！是啊，小白花，猛于虎也。你说我本来不想说的，就显得我特小家子气似的。可是他想死哪儿不成啊？偏跑到王府门口来，这不成心给人添堵吗？谁说不是啊？还说什么？哎呀，我要死了，对大家都好。但是我真的想死。过去这五年当中，有无数次的机会可以去死，还不就是提着那口气，想有朝一日能够回到王府？哼，他的演技呀、啊，真是要比孔少说还要好。咱们啊，应该给他颁一个奥斯卡最佳女配角。天哪，你为什么要这么坑我呀？你说这小白花在外面五年大风大浪都没事，怎么一回到原来未婚夫家里，就嘎嘣一下想挂就去了呢？你说。他这倒是一走了之了，到时候外人怎么想我跟谢延琪啊？肯定说我尹清荣蛇蝎心肠，逼死前任什么的。哎，到时候我又落得一身骂名。可不是嘛，你想想，你到时候得多冤呐！嗯，哎，不过这话说回来，咱们毕竟不了解人家，也不能这么阴谋论，是不是？毕竟这又不是演电视剧。说不定人家真是想不开呢。哎，他怎么想根本不重要，关键是谢延琪那小子是怎么想的。我看呢，他根本就是有心。你看看他，一听到慕容依允出事儿，那个着急，那个关心。哼！哎，要不然你也上个吊试试？我才不是呢，一哭二闹三上吊那种把戏，多幼稚啊！我才不跟慕容小白花一般见识。哎呦呦，你真有那么大度！要我说呀，你就是口是心非，现在心里指不定多委屈呢。哎，你可别把肚子给气炸了啊！我可没有大力交。哎，嗯、这个臭媳妇，让他给我拿个苹果，他怎么拿这么硬的东西了？还说自己不在乎。等等，这是给慕容姑娘送过去的吧？是，小姐，把它给我，你下去吧。嗯
参见娘娘。哥哥来了，这几日，太子事终未进宫处理朝政，也不知他府里的事处理的如何。啊，那慕容依云闹过一次自尽，但未遂被救了下来。那丫头心眼可真多，哼！我看她想死是假，想让琪儿留下来才是真。看来太子的意思是要留下慕容依云了。他休想，慕容那个贱坯子也配！尹晴柔呢？他就这么眼看着琪儿胡闹吗？尹姑娘还不是太子妃，名不正言不顺，所以。未曾有所表示，也在情理之中。但最后究竟如何，还要看太子殿下。以老臣之见，哥哥有话但说无妨。皇上病重，太子监国不利，后宫不宁，这势必会影响朝中大局。依臣看来，还是让臣儿出来主持大局吧。这第一呢，他们是亲兄弟。可以相互信任。这二来吧，娘娘对太子殿下也起到了警示作用，警示他看清当下形势。如若再一意孤行，那么太子之位……哥哥言之有理。若是琪儿还是这么三番五次的不听召唤的话，就别怪本宫狠心了。依云，你这是要去哪里啊？我不知道，我只知道，我不能留在这里。你到底要如何？我到底怎么做才会让你满意？你身边的那个位置，只能有一个人。有的人进来。就得有人离开。慕容来找你，是慕容做的不妥，你还是让我走吧，就当什么也没发生过。但事实就是事实，事实就是你回来了，我就不能当他没有发生过。是，我谢延琪是曾经对不起你，但我也试着去弥补和挽回啊。现在，老天既然给了我这样一个机会。我就绝对不会让他从我身边溜走。我谢延琪向你保证，我一定会给你一个交代。来人呐，在，送依允小姐回府。没有我的吩咐，谁都不许放她出去。是是。慕容小姐，请